চলো আজকে আমরা চ্যাপ্টার সেভেনের পাঁচ নম্বর ক্লাসটা করছি আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা আয়তন গুণাঙ্ক করছিলাম আয়তন গুণাঙ্ক এটাকে আয়তন গুণাঙ্ককে বি বা কে দিয়ে প্রকাশ করা হয় আয়তন বিকৃতি আয়তন পীড়ন আয়তন গুণাঙ্ক আয়তন গুণাঙ্ককে আমরা অসংনম্যতা বলতেছিলাম আর অসংনম্যতা বলে যদি একটা কথা থাকে তাহলে অবশ্যই সংনম্যতা বলে একটা কথা থাকবে কম্প্রেসিবিলিটি এটা আয়তন গুণাঙ্কের বিপরীত রাশি মানে এই কম্প্রেসিবিলিটি দেখে সংনম্যতাকে সি দিয়ে প্রকাশ করে এটা হচ্ছে আয়তন গুণাঙ্কটা ছিল আয়তন পীড়ন বা আয়তন বিকৃতি আর সংনম্যতা বা কম্প্রেসিবিলিটি হচ্ছে আমরা বলতে পারি কম্প্রেসিবিলিটি বা সংনম্যতা সি দিয়ে প্রকাশ করতে পারে সি হচ্ছে ওয়ান বাই কে বা ওয়ান বাই বি এটা আয়তন বিকৃতি বা আয়তন পীড়ন তুমি যদি লিখতে চাও এটাকে এটাকে সি ইকুয়াল টু লিখতে পারবা আয়তন বিকৃতি আয়তন বিকৃতি হচ্ছে স্মল ভি বাই ক্যাপিটাল ভি ডিভাইডেড বাই আয়তন পীড়ন আয়তন পীড়ন হচ্ছে এফ বাই এভাবে লিখতে পারো এফ বাই একে আবার মাঝে মাঝে পি লিখে পি লিখে এটাকে এভাবে লেখা যেতে পারে স্মল ভি ক্যাপিটাল ভি অথবা তুমি যদি এটা শুধু মান বিবেচনা করে লিখছো যে কম্প্রেসিবিলিটি কি শুধু মান দিয়ে আর যদি চিহ্ন সহ লিখতে চাও তাহলে সি এভাবে লেখা সম্ভব সি তুমি লিখতে পারো কম্প্রেসিবিলিটি বা সংনম্যতা সংনম্যতা এটা হচ্ছে আয়তন বিকৃতি আয়তন বিকৃতি বা আয়তন পীড়ন এখানে একটা মাইনাস সাইন দিতে পারো এখন আয়তন বিকৃতি হচ্ছে আসলে ডেল্টা ভি বাই ভি আর এটা তো এফ বাই এম এফ বাই এ কে ডেল্টা পি বল আছে মাইনাস এটা হচ্ছে ডেল্টা পি এটা এফ বাই এ আমি বলছিলাম এটা ডেল্টা পি আমি নিচে এই ভিটা চলে আসতে পারে এভাবে লিখতে পারো অথবা এটাকে তার মানে কি দেখা যাচ্ছে যে তুমি বি অথবা কে যেটাই বলো না কেন আয়তন গুণাঙ্কটা বা অসংনম্যতা কে এটা ছিল এটার মাইনাস ডিপি বাই ডিপি জাস্ট এটাকে উল্টালে এটা পাওয়া যাচ্ছে এটা এটা ওয়ান বাই কে ওয়ান বাই কে করলে তো মাইনাস ডিপি বাই ডিপি ওয়ান বাই পি এরকম চলে আসতে ওয়ান বাই কে এই ওয়ান বাই কেটাই হচ্ছে সি মাইনাস ডিপি বাই ডিপি ইন্টু ওয়ান বাই কে তাহলে আসলে এখানে মধ্যে যেহেতু আয়তন গুণাঙ্ক আয়তন গুণাঙ্ক এই অসংনম্যতা এটাকে আমরা আয়তন গুণাঙ্ক বুঝলাম আয়তন গুণাঙ্ক বা অসংনম্যতা অসংনম্যতা ইংলিশে বলে ইনকমপ্রেসিবিলিটি হ্যাঁ ইনকমপ্রেসিবিলিটি মানে যাদের আয়তন গুণাঙ্ক বেশি তাদেরকে কমপ্রেস করা যায় না হ্যাঁ তাকে সংনমিত বা সংকুচিত করা যায় না আর যাদের আয়তন গুণাঙ্ক কম আয়তন গুণাঙ্ক বেশি হলে আয়তন গুণাঙ্ক বেশি মানে কি সংনমতা কম আয়তন গুণাঙ্ক কম মানে সংনমতা বেশি এটা একটা আর একটার বিপরীত আর কিছু না তাহলে এককের দিক থেকেও তুমি যদি বলো যে এটার একক কি আয়তন গুণাঙ্কের একক ছিল নিউটন পার মিটার স্কোয়ার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ছিল তার মানে কি এটার একক সংনম্যতার একক হবে কি মিটার স্কোয়ার পার মিটার এটার এককটাকে সংনম্যতা এটার একক হচ্ছে মিটার স্কোয়ার পার মিটার মানে নিউটন পার মিটার স্কোয়ারকে তুমি উল্টা দিলা মিটার স্কোয়ার পার নিউটন এমন তো আমরা লাস্ট ক্লাসে এখানে আসছিলাম যে সংনম্যতা বা কম্প্রেসিবিলিটিকে 
এটা হচ্ছে আয়তন গুণাঙ্কের বিপরীত রাশি আয়তন গুণাঙ্ক ছিল আয়তন পীড়ন বা আয়তন বিকৃতি আর সংলগ্নতা হচ্ছে আয়তন বিকৃতি বা আয়তন পীড়ন আয়তন বিকৃতি আয়তন বিকৃতি কার বেশি হয় তুমি জানো গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বিকৃতি বেশি হয় আয়তন বিকৃতি মানে তার সংলগ্নতা বেশি আর গ্যাসীয় পদার্থকে আমরা সংকুচিত বেশি করতে পারি তার মানে কি চাপ দিলে গ্যাসের পদার্থকে যে কোনো আকারে নিয়ে ফেলা যায় তার মানে কি তার আয়তনের বিকৃতি অনেক বেশি হয় তরল পদার্থের সংলগ্নতা কম মানে আয়তন বিকৃতি কম হয় আর কঠিন পদার্থ তো একেবারেই কম হয় মানে যাদেরকে যত কম সংকুচিত করা যাবে তাদের সংলগ্নতা কম হবে আর যাদেরকে যত বেশি সংকুচিত করা যাবে বা সংলগ্নিত করা যাবে তাদের আয়তন বিকৃতিও বেশি হবে সংলগ্নতা বা কম্প্রেসিবিলিটির মানও বেশি হবে মানে একই পরিমাণ পীড়ন দেওয়া সত্ত্বেও মানে একই পরিমাণ পীড়ন দেওয়া সত্ত্বেও যে যার আয়তন বিকৃতি যত বেশি হয় তার সংলগ্নতা বা কম্প্রেসিবিলিটি তত বেশি কম্প্রেস করা মানে তো বোঝো সংকুচিত করা এটাই সংলগ্নতা শুধু আপাতত এতটুকুই মনে রেখো এটা আয়তন গুণাঙ্কের বিপরীত রাশি আর কিছু না ওয়ান বাই বি বা ওয়ান বাই কে কে সংলগ্নতা বা কম্প্রেসিবিলিটি বলে আর আয়তন গুণাঙ্কের আরেকটা নাম হচ্ছে অসংলগ্নতা হ্যাঁ অসংলগ্নতা বা ওইটাকে বলে আয়তন গুণাঙ্ক বা অসংলগ্নতা বা ইনকম্প্রেসিবিলিটি হুম আয়তন গুণাঙ্ক বাল্ক মডুলাসের আরেকটা নাম ইনকম্প্রেসিবিলিটি যার আয়তন গুণাঙ্ক যত বেশি হয় তত অসংলগ্ন সে সে তাকে কম সংকুচিত করা দেবে মানে যার আয়তন গুণাঙ্ক যত বেশি হয় তাকে সহজে সংকুচিত করা যাবে না এটা শুধু মনে রাখি তো আজকে আমরা পড়ব যেটা আমরা আজকে পড়ব হচ্ছে নতুন একটা পীড়ন নতুন একটা বিকৃতি নতুন একটা দুরাঙ্ক তো আমরা দুর্ঘ পীড়ন দুর্ঘ বিকৃতি এগুলো দেখছি তারপর আয়তন বিকৃতি আয়তন পীড়ন আয়তন গুণাঙ্ক দেখলাম তো আমাদের আরেকটা পড়তে হবে সেটার অনেকগুলো নাম তো আমরা যেটা দেখতে চাই সেটা হচ্ছে কি ধীরতা কাঠিন্যচোর বা আকার বৃদ্ধি মোচোর ব্যবর্তন বিকৃতি দৃঢ়তা বিকৃতি কাঠিন্য বিকৃতি মোচুর বিকৃতি আকার বিকৃতি এগুলো সিনোনিমস নাথিং এস এটা শেয়ারিং স্ট্রেন শেয়ারিং আমরা সবসময় আগে বিকৃতিটা দেখি বিকৃতি দেখার পরে ওই বিকৃতির কারণে পীড়নটা দেখি তো চিন্তন বিকৃতি ব্যবর্তন বিকৃতি কাঠিন্য বিকৃতি বলে যদি একটা কথা থাকে তার মানে কি আমাদের অবশ্যই চিন্তন ব্যবর্তন দৃঢ়তা কাঠিন্য মোচর আকার পীড়ন বলে একটা কথা থাকে পীড়ন পীড়ন বা এটাকে বলে শেয়ারিং স্ট্রেস এটাকে আমরা বলতে পারবো শেয়ারিং স্ট্রেস আমরা এই দুইটা জিনিস আগে শিখে নিই তারপর শেয়ার চিন্তন গুণাঙ্ক ওইটা পরে দেখতেছে হ্যাঁ চিন্তন বিকৃতি চিন্তন বিকৃতি তুমি ধরো একটা ঘনক আকৃতির একটা বস্তু নিয়ে নিলা হ্যাঁ ঘনক তো বোঝো যার দৈর্ঘ্য প্রস্তুত সব সমান 
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা সব সমান।